Augen sind immer schwarz. Auch wenn ich zum Bäcker gehe. Vielleicht habe ich jetzt nicht die Jacke an, sondern, ach, weiß ich nicht, eine andere Lederjacke. Da sind vielleicht zwei, drei weniger Nieten drauf. Ich habe schon immer auf Langhaarige gestanden. Ja, und auch Make-up. Es hat mich immer gewundert, dass die Leute auf der Straße gar nicht so rumlaufen. Ich liebe auch Punk, aber ich glaube, ich liebe es mehr so Melodie und so. So richtige Songs, so also Geschichten erzählen und ähm, ja, und dann, ja, und dann ist es irgendwann Metal geworden. Also für mich, es musste Metal sein und Rock. All for Metal! Früher war es so, ganz am Anfang, da hat man sich auch immer so ein bisschen so als Outlaw gefühlt. Damals wurden Metaller auch so ein bisschen so, ja, so wurde drauf runtergeschaut. Die Jungs und lange Haare und Mietengürtel und dann, ja, das wollte man nicht. Und dann hat das aber auch irgendwie so mehr Zusammenhalt irgendwie noch gebracht. Hallo, Anna. Hi, Gassen. Schön, wieder hier zu ja, sein. Voll Power mitgebracht. Jeder Metal-Fan kennt Doro. Also unabhängig davon, ob die einen Song von Doro kennen oder nicht. Jeder Metal-Fan kennt Doro. Dieses Mädel gehört in den Metal und da gibt es auch keine Fragen. Ich habe auch nie Fragen gehört. Doro ist jetzt seit äh, wahrscheinlich fast 40 Jahren in der Metal-Szene unterwegs und äh, durch, durch die Bank weg erfolgreich. Heavy Metal ist ja auch so eine Männerdomäne eigentlich. Und äh, da hat sie sich ja wirklich großartig behauptet und über all die Jahre und es ist einfach äh, jemand, der, mit, der dafür wirklich lebt, der dafür brennt ja? und die Fans, die nehmen ihr das auch ab. Ja? Sie, sie sagt ja selbst, sie ist verheiratet mit Metal, das ist ihr Ding. Hi, Sibi. Hi. <lacht> Na? Na, grüß dich. <lacht> Schön, Hi. dich zu sehen. Hi. Schön, dich auch zu sehen. Ja, wir sind hier im Rock City Studio. I love it. Es ist so ein schönes Studio. Es erinnert mich an die 80er, weil damals in den 80ern, das war auch immer wie unser Wohnzimmer. Wir haben ja Studios für Jahre gehabt und jetzt habe ich was gefunden, was genau dieses Feeling rüberbringt. Man fühlt sich wohl, man kann hier so schöne Sachen machen. Wenn ich hier singe, dann, oh, dann sehe ich viel besser als wie in so einem sterilen Raum. Und der Tontechniker ist der Carsten Steffens, der ist auch super. Und ja, man kriegt immer hier gute Sachen raus. Also wir haben ja viele, viele Songs gemacht, produziert, aufgenommen. Wir proben hier auch mit der Band. Didn't they tell you the way that it's gonna be as God for woman and ended up with me? Maybe I love you, maybe I tear you apart. Yeah. We live in darkness, the way that it's gonna be as God for woman and ended up with me. Maybe I love you, maybe I tear you apart. Yeah. Are you ready for me? Do you love me in black? I will push you away and make you come back. I can make you feel love. I can be so detached. Do you really want me? Do you love me in black? Yeah. Für mich war Metal immer Freiheit. 
einfach das zu singen und zu sagen und zu machen, was man fühlt. Also ganz egal, welcher Stil. Also ähm, wir haben auch ein paar Sachen, wir sind Punk-Einflüsse. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen ja, Blues oder so. Also alles. Ähm, ich liebe auch Pink Floyd. Also. Aber Rock, das war es dann. Ne? Früher war es Glam Rock und das habe ich geliebt. Und ja, besonders Mark Bowen, T-Rex, Sweet. Ich glaube, von Älteren wurde es belächelt. Ne? Wenn man im gleichen Alter ist, geht es vielleicht noch. Aber wenn man jünger ist und dann, ja, eine Band liebt, dann ist gut. Und Sweet, die ganze Band, das war einfach super. Oh, yeah! Es war das Gesamtpaket. Also Songs an allererster Stelle, Outfit, die Ausstrahlung, ja, die Power, die Person natürlich, die einzelnen Personen. Man hat dann immer von einer Band einen Lieblingsmusiker gehabt. Meistens war es der Sänger. Also ich war eigentlich schon immer Sängeraffin. Und äh, ja, und das war eine Welt. Also da bin ich eingetaucht und da habe ich echt sowas von Blut geleckt. Also da ging es los. Die Idole, das war immer neutral. Waren da zwar ja, viele Männer, aber ähm, ja, ganz am Anfang, ich glaube, es gab wirklich nur so Susi Quadro und ähm, ja, und dann später natürlich Blondie und ja, Patti Smith und viel später habe ich ja noch Janis Joplin lieben gelernt, aber äh, das war mir gar nicht so bewusst. So ist mir zum Beispiel damals gar nicht so aufgefallen. Es war einfach so und war cool. Die Ich fand Susi Quadro einfach toll wegen Songs, hat sie super gemacht, also die habe ich sehr, sehr gemocht und äh, erst viel später habe ich sie kennengelernt, also wie ich schon meine ersten Platten ja, gemacht habe. Und wir haben am selben Tag Geburtstag, am 3. Juni und wir sind dieselbe Größe und da gibt es noch ganz, ganz viele äh, Gemeinsamkeiten. Irgendwann Metal. Man sagt ja immer, was ist der Unterschied zwischen Rock und Hard Rock und Heavy Metal? Ich glaube, es war einfach ein bisschen, bisschen jünger, ein bisschen schneller, ein bisschen noch mehr Power. Ich bin im LKW aufgewachsen, seitdem ich, ja, seitdem ich denken kann, war ich im LKW, ich glaube schon als kleines Baby. Mein Vater war Transportunternehmer 
Und wir hatten unseren eigenen LKW und das war auch, ja, da hat sich das ganze Leben drin abgespielt. Meine Mom ist auch öfters mitgefahren. Ja, und dann ja, bin ich im LKW aufgewachsen, jeden Tag woanders, meistens im Ruhrgebiet. Ich komme eigentlich aus Düsseldorf, aber ja, so unsere Welt war eigentlich das Ruhrgebiet. Also wir haben alles gefahren, so ob es jetzt Duisburg, Essen, Dortmund, Bochum, aber auch Köln. Es war für mich wirklich, es war ein Traum. Und dann kam der große Schock, irgendwann musste ich in die Schule und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil die ganzen Kinder, die hatten halt andere Interessen, haben natürlich ganz andere Sachen gespielt und ich habe halt ja, alles gewusst über LKWs, wie man einen LKW abschmiert, Reifen wechselt. Meistens haben wir am Wochenende auch immer den LKW schön fit gemacht und so und deswegen wollte ich wahrscheinlich auch immer Metal machen. Irgendwie hat das so viel Gemeinsamkeiten. Es ist halt, ja, es ist halt ein bisschen, ja, so viel Schweiß und Arbeit und dreckig. Aber es ist was Echtes. Es ist so was ganz, ganz, ja, bodenständiges. Mein Vater konnte unheimlich gut singen und unheimlich gut Klavier spielen. Er war so ein Naturtalent. Meine Mom mochte Musik, aber hat selber nicht Musik gemacht. Und ja, und ich wollte Musikerin, wollte Sängerin werden. Und da wussten meine Eltern schon, da ist irgendwas im Busch. Also schon, wie ich zwölf war, wie ich elf, zwölf war, fing das glaube ich schon an. Ja, und dann, ich war ein Jahr im Krankenhaus, es war echt ziemlich bitter, es war so zwischen Leben und, und Tod. Also, es war, wo ich 15 war. Ich dachte, oh, lieber Gott, wenn ich hier jemals rauskomme, ich möchte was machen, ich möchte die Leute glücklich machen. raus. Da war es dann Lungentuberkulose im Endstadion und, oh, und dann dachte ich mir, oh Mann. Und dann wurde man sofort weggesperrt, also sofort Quarantäne, so mit Gitterstäben vor den Fenstern. Man kriegte dann auch so komische Tabletten. Ich glaube, man wurde da auch ruhig gestellt und äh, das war super brutal, super brutal. Ja, und dann bin ich irgendwann rausgekommen und zwei Wochen später hatte ich meine erste Band. Und die erste Band, das war Snakebite. Schon, ja, ich habe auf jeden Fall eine laute Stimme und zwei von den Jungs, die waren total begeistert und die anderen zwei, die dachten, oh, eigentlich wollten wir ja doch einen männlichen Sänger haben. Ja, also ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich eigentlich ja, weiblichen Geschlechts bin so. und ich habe mich auch total gewundert, dass da zwei sagten, ja eigentlich wollten wir einen männlichen Sänger haben. Ich, wieso? Also, ich mache das so gut. Da musste ich mich irgendwie schon so beweisen. Also es ging eigentlich so wortlos. Naja, und dann war es so in diesem Proberaum, das war in Düsseldorf, Ronsdorfer Straße, da kamen dann so ganz viele Fans rein. Und die haben dann sich einfach hingesetzt, so im Schneidersitz und einfach die Probe so sich angehört und hatten so einen Spaß und geheadbangt. Naja, und dann irgendwann hörte ich die zwei, die nicht ganz so überzeugt waren, am Anfang sagen, ja, das ist unsere Sängerin, das ist die los, unsere Sängerin, waren dann ganz stolz. Ja, und dann war ich in der Band. Das war 1980. Ja, da fing es an so, ja, muss man natürlich irgendwelche Bühnenklamotten sich organisieren. Ja, und dann habe ich meine Liebe zu schwarzem Leder entdeckt, was heute übrigens vegan ist. Und lebe auch vegan, und, ja, aber es ist immer noch gerne schwarz und Nieten. Aber meine Eltern haben eigentlich nie was gesagt, die waren eigentlich voll tolerant. Also bis dahin waren wir eine ganz normale bürgerliche Familie. Ne? Und, <lacht> ja, und plötzlich steht denn unser Doro da und äh, die langen Haare, dann sah man ja kein Gesicht. Ne? 
bei den Jungs. Bei den Jungs. Bei also Dorothy schleppte ja alles denn ja. immer zu uns. Ja. Ne? ja, und dann kamen die Probleme. Wenn wir dann abends nach Hause kamen, dann wurde da Haarpflege gemacht im Badezimmer. Und, und die dauert und lang. Reichlich, ja. Ne? Bei so langen Haaren. Ja, und dann konnten wir erst einmal die erste Stunde ins Badezimmer. Und der Kühlschrank, der war dann auch leer. Und anfangs hatten sie ja nur überhaupt kein Geld. Und die ersten Konzerte, da waren ja immer nur wenige. Zum Beispiel mein allererster Gig, das war in so einem Punkladen und da waren vielleicht 120 Punks da und nur 30, 35 Heavy Metal Fans und unsere Kumpels. Ja, und da ging es ab. Also da ging es ab. Also boah, also so Schlägereien und alles. Und, und es gab ja keine Security. Damals gab es keine Security. Man hat einfach gespielt. <lacht> Ja, und dann irgendwann, die Punks hatten dann keinen Bock mehr auf uns. Die hatten keinen Bock auf Metal, haben uns dann die Instrumente abgenommen. Erstmal Drumsets zertreten, die Instrumente kaputt gemacht und so weiter. Und wir haben uns dann hinter unseren Marshall-Türm versteckt. Und das war mein allererster Auftritt. Und dann dachte ich mir, wow, also so ist es, einen Auftritt zu machen, Lebensgefahr. Und da war ich auch froh, dass ich das überlebt hatte. Und wir alle und so Punk und Metals, die haben sich nicht so gut verstanden. Und man kam auch nicht in die Punkclubs rein. Also in Düsseldorf gab es ja einen Club, wo wir immer rein wollten, der Ratinger Hof. Und wir wurden als Metals aber nicht reingelassen. Da naja, war immer so ein Türchen, fällt so, oh, nee, Metals, nee. Aber es hatte sich dann irgendwann... Ach, ja, wir haben uns dann irgendwie auch alle angefreundet. Und dann wollte ich Grafikerin werden, habe eine Lehre angefangen als Typografin. Und ich habe die Lehre zu Ende gemacht, eigentlich, ja, damit meine Eltern da irgendwie sich keine Sorgen machen, ne, was das Kind so macht. Ja, es war damals also in, in unseren Proberäumen. Und so auf der Straße, da gab es halt irgendwann mehr und mehr Bands und dann, ja, dann haben sich immer andere Konstellationen gebildet. Und dann von Snakebite ging es zu Beast, dann zu Attack und dann zu Warlock. Und äh, ja, und dann mit Warlock hatte man das Gefühl, boah, da ist so eine Magic drin, da ist so eine Power drin. Und dann, ja, und dann haben wir auch jeden Tag geprobt. Ich weiß zwar nicht warum, aber man musste jeden Tag proben. Und dann, ähm, ja, und dann kam innerhalb von zwei Wochen, wir hatten einen Fanclub, der hatte so Kassetten rausgeschickt, was wir gar nicht wussten. Und innerhalb von zwei Wochen hatten wir vier Plattenverträge auf dem Tisch. Und dann ging es ab. Du kommst aus Düsseldorf. Ich meine, Düsseldorf ist wirklich nicht eine Stadt, wo man denkt, naja, da kommen Heavy Metal Gruppen, da kommt Kraftwerk und es gibt so schicke Mode da. War das immer so oder ist das eine Reaktion gegen der Stadt? Also ungefähr seit zwei Jahren proben so in Düsseldorf, ich würde sagen, vielleicht so 30 Heavy Metal Bands. Sind auch sehr, sehr gute dabei und auf jeden Fall, es kommt, die Welle kommt ganz eindeutig hier in Deutschland und Düsseldorf eben auch. Und ich fand das auf jeden Fall beeindruckend, dass dann, ähm, ja, ich glaube, 84 rum, 85 war es, dass das Warlock dann schon ganz schön äh, ähm, rumgerührt haben und auch ähm, sehr schnell sehr groß geworden sind. Und dann wusste man eben, hey, wenn da 20 Kilometer weiter äh, eine Band so durchstartet, dann ist es auf jeden Fall möglich. Das war schon ein sehr wichtiger Punkt, weil es, äh, wenn du so willst, die erste Band aus unserer Region gewesen ist, die Erfolg hatte. Ich habe tatsächlich die ersten Warlock-Konzerte in der Region gesehen und habe die Band auch wahrgenommen. Und glaube ich schon, dass das dann irgendwo so eine Motivation gewesen ist, dass, wenn wir dann irgendwann mal so weit sein würden, wir durchaus auch die Chance hätten, einen Schallplattenvertrag zu kriegen. Dann hat Doro ja noch tatsächlich es geschafft, eben als Frau in der Metal-Welt zu bestehen, die vorher eben ähm, von Männern geprägt war. Äh, da war also eher so dieses, gerade zu der Zeit war das Macho-Gehabe noch sehr groß. Die Doro sah ja auch 
spitzenmäßig aus und äh, super freundlich. Macho. <lacht> Hey, das war ein Kompliment. <lacht> äh, nee, ich fand das auf jeden Fall super. Und äh, Doro mit Warlock war von Anfang an ein ganz eigenständiges Ding. Die haben ihre ganz eigene äh, Musik durchgezogen. Und eben mit Frontfrau, äh, das war schon beeindruckend. Yeah! schon sehr viel von gehört. Du hast eine neue Band, die heißen Warlock, kommt irgendwie aus Düsseldorf und die Frontfrau da vorne macht ordentlich Brett und Power und äh, sie macht ja super Screams und so, ne? was ja im Metal nicht ganz unwichtig ist und bildet natürlich einen super Kontrast zu den äh, Schwellmetallern, die da so mit dieser, dieser ganz tiefer gelegten Stimme daherkommen und äh, aber Dora, die hat eine gute Power und sie hat auch äh, was das Songwriting betrifft, immer ein gutes Gefühl für starke Hooklines und äh, für, auch für, für starke Melodien. Ne? Dass sie das jetzt auch schon dreieinhalb Jahrzehnte macht, ist einfach großartig. Wir haben ja 80 angefangen, Warlock haben wir 82 gegründet. Also so war, ja, so, ja, also eigentlich gab es nur so deutsche Bands, die, dir, die wir kannten, das war eigentlich nur die Scorpions und Accept. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass Scorpions aus Deutschland sind. Die werden geliebt und vergöttert, also besonders in Russland oder in Amerika oder Südamerika. Wir wollten eigentlich immer Teil der internationalen Rock-Family irgendwann werden. Und, äh und da waren die englischen Lyrics sehr, sehr hilfreich, obwohl zugegebenerweise natürlich äh, auch nicht jeder Song jetzt das echte Highlight war, auch was die Lyrics betrifft. Aber wir mussten ja alle unseren Weg erstmal suchen und äh, unseren eigenen, unsere eigene DNA auch finden. Und das hat uns eben auch in dieser Lernphase, bevor wir selbst so weit waren, als Headliner dann äh, loszulegen, äh, das, hat uns allen, das hat uns sehr, sehr viel geholfen auf diesem Weg dahin. amerikanischer Musik beeinflusst und diese gitarrenorientierte Musik war für uns nur rund auch mit, mit englischen Lyrics und wir hatten schon sehr früh den Gedanken, dass wir uns auch nicht begrenzen wollten in irgendeiner Form, sondern wir haben schon vorgehabt, irgendwie auch irgendwann mal außerhalb Deutschlands zu spielen und das hat ja dann auch ganz gut geklappt. das Gefühl, mir standen Türen und Tore offen, weil die Scorpions halt die Vorreiter waren, so dass, dass man das Gefühl hatte, Musik aus Deutschland ist was, hat gute Qualität, also es hat einem wirklich wahnsinnig geholfen. And as promised before, boys, calm down, relax. I've got Dora Pesch in the studio here with me. And now we're going to see your video, Warlock and Earthshaker. Right. We just 
done Castle Donington and the yeah, Monster Rock Festival in Germany with uh, Scorpions, Ozzy Osbourne and Def Leppard. Yeah. What was that like? Oh, it was amazing and the audience was really good and uh, we was uh, very surprised that uh, here in England that it, this, uh, that it was so Good. Es waren 1986 die legendären Monsters of Rock Festivals in Castle Donington und ich wusste gar nicht, dass es ein großes Festival ist, das wussten wir ja alle gar nicht. Damals gab es ja keine Computer, keine Handys und so. Ja, und dann sind wir auf die Bühne und da waren da so 80.000 Leute da und dann dachte ich mir, oh man. Ja, und dann durfte ich nach Amerika, durfte die Platte da promoten. Ja, und dann nach zwei Tagen New York wusste ich, ich bleib da. mir Amerika ja doch ganz anders vorgestellt. Ich bin vom Flieger gekommen, bin über diese lange Brücke gefahren, da war alles grau und braun und auch so dreckig und ich dachte, Amerika ist alles bunt, <lacht> wie man das so im Fernsehen sieht. Ja, und da habe ich schon gemerkt, da weht ein rauer Wind und da musste dich echt beweisen. Ich war alleine drüben, ja, und dann war das so, meine Band, jeder sollte einzeln rüberkommen. Und da merkte man aber schon, es war so heavy business, also auch Amerika, auch die Plattenfirma, das war nicht mehr so lustig wie am Anfang. Wie bei unserem ersten Ausflug auf dem Independent Label, da war kein Druck dahinter. Wir haben einfach gemacht, was wir machen wollten und hinterher war ein wahnsinniger Druck da. Das war auch schon so ja, problematisch, so mit unserer Band und alles. Und dann hat der Manager auch gesagt, okay, wir holen jeden Einzelnen rüber und die müssen sich dann erstmal beweisen. Es musste auch einer gehen von der Band. Was ich gar nicht wollte und es wollte keiner, aber das wurde so, ja, es wurde an anderer Stelle entschieden. Und ich weiß noch, einer von unserer Band, der meinte dann, ich habe keinen Bock mehr, das ist so ein Stress. Und dann meinte der Chef von der Phonogramm, meinte, ey, hier mit keinen Bock mehr, das geht nicht. Ihr müsst euch jetzt total dazu äußern und total committen, entweder ihr macht das oder ihr macht es nicht. Und dann hat schon der eine gesagt, nee, ich, ich gehe. Und wir waren alle total jung und ähm, ja, und wahrscheinlich auch echt so total überfordert. Auf einmal verlangen die Leute alles äh, von einem und man wollte ja eigentlich nur Musik machen und so. Und dann äh, war es so, ich durfte da bleiben, aber ich musste mich auch total beweisen. Und dann fing es an, ja genau, ich durfte nicht mehr rauchen, ich durfte nicht mehr das essen, was ich essen wollte, also nur noch dann so so Amikost, so, also nur noch Salat und da muss ich jeden Morgen, also vor dem Morgengrauen aufstehen, dann da erstmal äh, ja, Sport machen, drei, vier Stunden, wurde da echt getriezt und ich hatte halt immer, ja, meine Liebe zur Musik und meine Liebe zu den Fans, das hat halt alles, ähm, das hat halt alles aufgewogen, was so an Schatten ist. Und man sagt ja auch immer, wo viel Licht ist, ist viel Schatten und das war bei uns so. Und dann haben wir diese Platte gemacht, da kamen auch viele Musiker, also wir hatten auch ein paar Gastmusiker, also das waren schon wahnsinnige Dimensionen. Und dann haben wir natürlich die Platte gemacht, das war super schön und war auch nicht einfach, deswegen hieß sie auch Triumph and Agony auf der einen Seite totaler Triumph, auf der anderen Seite totale Qual und Schmerz. Aber immer wahnsinniger Erfolg. Metal wurde groß und die waren eines dieser Metal-Bands, wurden wirklich abgefeiert. Da hatten wir dann Killer-Songs geschrieben, also Oh Ja, yeah, das wurde dann auch die erste Single, die erste Hymne, die dann bei MTV rauf und runter lief. Also, boah, das war so der erste Hit.
war die ganze Platte schon fertig, die Triumph and Agony. Und dann waren wir ganz traurig, dass schon alles fertig war. Also es war schon fast alles abgemixt. Und dann haben wir gesagt, wollen wir noch einen Song schreiben? So einfach so aus Jux und Dollerei. Und dann meinte ich, ich möchte gern den schnellsten, brutalsten, heavysten Song der ganzen Welt schreiben. Und dann kam Für Immer raus. Dieser deutsche Song, Für Immer. Deep Inside My Heart, Für Immer. Hat ein bisschen Englisch, ein bisschen spanischen Satz. Und dann habe ich die Platte abgeliefert und dann meinte irgendjemand von der Plattenfirma, ah, die Platte ist super, die ist super, das wird so ein Welthit, das wird super. Nur ein Song muss natürlich runter. Und dann meinte ich, welcher soll das sein? Ich wusste nicht, welcher Song so nicht die Qualität von den anderen hatte. Ja, nicht der Deutsche, der Deutsche, das geht nicht. Aber der Deutsche, das ist mein Lieblingssong. Nein, nein, der hat so viel Magie, ich weiß, er hat so viel Magie. Ja, und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, damit den auch keiner hört, letzte Seite, letzter Song, das war ja damals Vinyl. Ja, und dann bin ich auf Tour gegangen und für immer war sofort der Hit. So lange Zeit sehne ich mich nach Ehrlichkeit, vermisse ich dich Geborgenheit in Freiheit. Mut und Kraft führen uns durch jeden Tag. Begleiten uns in tiefster Nacht, bald geschafft. Ich würde mein Leben für dich geben, immer. Werden alles überstehen, für immer. Die inside my heart, für immer. Forever deep inside my heart, I see you and me. Ein Song, der mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist aus der Zeit und der ja auch später, glaube ich, einer ihrer großen Klassiker wurde, ist Für Immer. Sie hat ja auch mit englischen Texten gearbeitet und sie ist ja auch dann äh, international rausgegangen und äh, bis heute ist ja auch sehr international am Start und unterwegs. Äh, aber sie hat auch immer wieder deutsche Titel mit eingestreut. Irgendwie, äh, und äh, für immer war natürlich ein herausragender Song. Für immer zusammen wird mein Leben geben. Für immer. zwei Manager und hatten dann diese Wahnsinnstour bekommen nach dieser Triumph and Agony Platte in Europa und waren auf Tour und mein Manager Alex und ich, wir sind da irgendwie so, haben gequatscht und so und dann meiner du, der deutsche Manager ist abgehauen. Und dann ich, wie der deutsche Manager ist abgehauen? Und wir waren ja auch befreundet, ich mochte ihn eigentlich auch sehr gern. Ja, auf jeden Fall hat sich der Manager verdrückt und es gab auch keinen Kontakt mehr. Ja, und dann auf einmal kam es ganz dicke, wir wir dürfen den Namen nicht mehr behalten. Und ich dachte, was ist mein Name? Das ist unser Name. Ja, und dann hatte der sich das äh, nicht recht ins Wars, aber hat sich den Namen einkassiert. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir es? Die Plattenfirma hat gesagt, sie ist nicht interessiert, einen anderen Bandnamen zu nehmen. Lass uns Doro nehmen. Da hatte ich mir, ja gut, für eine Platte können wir es mal machen. Und dann machen wir aber wieder Warlock. Ja, ja. Ja, und dann sind wir vor Gericht gegangen. Ja, und es hat mich dann 20 Jahre gedauert. Dann habe ich die Namensrechte zurückgekriegt vor ein paar Jahren. Das war auch super. Wie wir angefangen haben in den frühen 80ern, das ging ja immer bergauf, immer bergauf. Auch wenn es manchmal problematisch war, aber es ging eigentlich immer bergauf. Und dann, ja, 87, 88 war eigentlich so der Höhepunkt. Auch dieser ganzen Metal-Bewegung. Ja, und dann war ich in Nashville und äh, wollte eine Platte machen und hatte 
Leihwagen immer und ja, und habe immer Radio gehört, weil in Amerika haben die wahnsinnig viele Rockstationen. Wahnsinnig. Ja, und dann machte ich Radio an und dann denke ich, ist ja komisch, irgendwie, wo, wo sind denn die ganzen Metal-Bands und so. Und man hörte gar nichts mehr, was man sonst so die Jahre vorher immer hörte im Radio. Und dann war alles so anders, so komisch, depressiv so. Ja, ja, sehr komisch. Und das waren so dann diese Anfänge, wo Grunge riesig groß wurde. Also im Radio hast du nichts anderes mehr gehört, im Fernsehen nichts anderes mehr gesehen und es war dann nur noch Grunge. Für uns war das auch nicht einfach, das war auch eine Herausforderung, weil in den USA, wo wir unter Vertrag waren in New York bei Mercury Records, äh, da waren wir gefeierte Superstars und auf einmal waren da junge Leute, die all diese Grunge-Acts gezeigt haben und auf einmal kamst du dahin, die wussten nicht mal mehr deinen Namen. Ja? Also das, das war schon krass. Wir haben das Glück gehabt, dass wir in den 90er Jahren, ich meine nicht nur Wind of Change, hat uns natürlich einen, im Mainstream einen enormen Schub gegeben. Darüber hinaus waren wir natürlich in, in Asien, äh, in Südostasien und so weiter sehr, sehr populär, dass wir da in der Zeit auch viele, viele Touren gemacht haben. Es haben ja nicht wenige Bands, haben das Handtuch geschmissen auch, äh, weil auf einmal, du konntest ja machen, was du wolltest, ähm, es war alles weggebrochen. Die Erfolge von gestern, die zählten nichts, absolut nichts. Ja. Und du warst einfach, äh, wenn, du, wenn du nicht irgendwie auch ein kariertes Hemd dann hattest und so, so ein Goatee irgendwie, dann gehörtest du einfach nicht mehr dazu. Ja. Grunge kam und Metal ging sozusagen. In den 90ern war Metal tatsächlich in den, in den Staaten komplett tot. Ich fand äh, Grunge von Anfang an äh im Gegensatz zu einigen meiner Freunden super. Also ich habe Nirvana gehört. Ich fand das sehr inspirierend, weil ähm, im Metal fing es tatsächlich musikalisch an, bei manchen Bands zu stagnieren. Und im, im Grunge kamen tatsächlich unglaubliche Innovationen auf uns zugerollt. Und ähm, meiner Meinung nach hat uns der Grunge auch weitergebracht. Wir haben also da auf jeden Fall drauf reflektiert und haben auch einige Sachen bei uns einfließen lassen. Wir haben 94 äh, das Imaginations-Album veröffentlicht oder gemacht und 95 veröffentlicht, was uns den Welterfolg beschert hat. Also da sind wir wirklich vollkommen durch die Decke geschossen.
alle anderen waren am Jammern, Heavy Metal ist tot. Und wir haben gesagt, hm, ja, bei uns kriegen wir nicht von mit. Bei, bei nicht. Wir haben unser Following dazu gebracht, dabei zu bleiben und eine ganze Menge neue Leute dazu gewonnen. Wo dann Grunge so groß war und Metal nicht mehr so. Ja, das wurde dann knapper. Ich bin wahrscheinlich so ein Träumer. Ich wollte halt nur die Sachen machen. Ich wollte die schönsten Platten machen, die schönsten Produktionen machen, die schönsten Touren fahren. Und dann dachte ich mir, ist mir egal, dann spiele ich halt kleinere Clubs und so. Und dann sind es halt nicht mehr 30.000 Leute, sondern nur noch 1.000 oder 500. Das war egal. Das hat genauso mein Herz erfüllt. war bei mir ein fester Bestandteil in der äh, CD-Sammlung und äh, ich kannte Doro von Anfang an und die ist mir immer aufgefallen, weil sie so viel Power hat und diese Ausstrahlung, dieses kleine, zierliche Persönchen, ich meine, das sagt man auch immer von mir und ähm, wir haben so viele Parallelen, äh, ich glaube, bei uns ist es wirklich so gesucht gefunden. Ja, es waren die Mitte 90er und es war halt in der Zeit, wo gar nicht so groß war und wo unsere Touren gar nicht mehr so lang waren. Und dann dachte ich mir, ich muss irgendwas machen. Und ich war immer schon ein riesiger Boxfan. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte unbedingt gerne boxen. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich finde, man kriegt dann auch so ein anderes Selbstbewusstsein. Und mein erster Trainer, der meinte, du, damit du viel lernst, guck dir alles an. Und dann bin ich zu einem Boxkampf gegangen. Es war in Köln, ich glaube, es war ein satori seele Ja, und dann saß ich da im Publikum, habe die ganzen Boxkämpfe gesehen. Ja, und auf einmal schalte All We Are aus den Boxen, also unser Song. Und ich mir, wow, wer kommt denn da? Und dann kam Regina Halmich in den Ring. Das war halt einfach mein Lieblingssong und das hat so gut gepasst beim Einmarsch in die Arena und es hat mich einfach motiviert. Es ist ja auch immer wichtig, dass ein Boxer, wenn er in den Ring steigt, motiviert ist. Also ich kann mich noch erinnern, Doro saß dann irgendwann im Publikum beim Boxen. Sie war ja auch schon immer Boxfan. Und so haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir uns später nach dem Fight getroffen. Sie hatte auch wieder gewonnen, wie das immer war. Ja, und dann haben wir uns so ja, total gut angefreundet. Und dann irgendwann hat sie gesagt, ja, ob ich vielleicht Lust hätte, eine Hymne zu schreiben, eine Einlaufhymne zu schreiben. Ja, und dann habe ich Fight geschrieben. Fight entstand dann wirklich auch... Äh ja, so aus ihrer Idee heraus und da hat sie mir dann das Band geschickt und hat gesagt, oh, wie findest du den Song? Und habe ich mir dann angehört und habe gesagt, ja, super, ist mega. Also war wirklich genau auf den Punkt. was sie geleistet hat in der Metal-Szene. Die hat sich da wirklich durchgeboxt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, ganz wichtig ist, sowohl in ihrer Branche als auch bei mir, dass man am Anfang auch mal Dreck gefressen hat. Wir mussten uns alles Stück für Stück ganz hart erarbeiten. Jeden Cent, jede Anerkennung. Also wichtig ist, glaube ich, dass man nicht irgendwie in eine Rolle gepresst wird und dass man da jetzt nicht einen Manager hat, der sagt, du, jetzt mach mal da ein bisschen auf sexy, sondern das ist ein Lebensgefühl. Und Doro und ich, wir sind beide auch sehr gerne Frau außerhalb des Metals oder des Boxrings. Das ist das Gute bei Doro. Sie hat sich so einen Respekt verschaffen. Und trotzdem ist sie ja eine sexy, 
tolle Frau. Natürlich spielt sie auch damit und natürlich gibt es auch Cover, wo sie wirklich mega sexy aussieht. Ich mag gern so einen, so einen natürlichen Sexappeal, dass es nicht übertrieben ist und so. Auf der Bühne, da mache ich gern so, ja, ein kleines Shirt, Weste drüber und dann bin ich in meinem Element. Aber es hat jetzt nicht so viel so mit Sexismus zu tun. Also ich muss sagen, ich bin noch nie irgendwie so blöd angemacht worden. Einmal in den 80ern, da war, ja, da war was Komisches. Da waren wir im Turbo, sind mich eingeschlafen, dann kam dann immer so ein Händchen runter so von der Bank über mir und hat dann mich dann so begrapscht und dann habe ich dann die Hand weggeschlagen und habe ich ja wieder eingeschlafen bin, da kam das Händchen wieder runter. Dann denke ich mir, boah, dem, ey, dem breche ich jetzt die Hand. Und dann habe ich die Hand irgendwann festgehalten, so gedreht und so und festgehalten und dann auf einmal höre ich so, aua! Und dann kam das Händchen nicht mehr runter. Und dann sind wir auf eine Wahnsinns-Amerika-Tour gegangen. Es war 2000. Und dann haben die Leute vorher gesagt, ja, das bringt doch nichts. Und ja, und Metal und Rock ist doch gar nicht mehr angesagt. Da habe ich gesagt, ich mache das, ich mache das. Ich habe eine von den Versicherungen aufgelöst, um diese Tour zu bezahlen. Und ja, und die Tour war Wahnsinn. Die war Wahnsinn, war ausverkauft, war super. <lacht> Firma äh, gewechselt und da war auch Motorhead drauf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, auch war wieder neue Platte, so im Anmarsch, neue Songs schreiben. Und dann habe ich dem Lenny einen Brief geschrieben, habe aber nie damit gerechnet, dass dieser Brief ihn erreicht, weil ich hatte es ans Management in LA geschrieben. Und dann ging mein Handy los. Und dann sehe ich eine, eine Nummer aus LA und dachte mir, ist ja komisch. Ja, und dann bin ich dran gegangen, es war Lemmy am Telefon. Und dann meinte Lemmy, hey du, ich habe deinen Brief gesehen, lass uns was machen. Und dann bin ich ein paar Monate später nach L.A. Und dann haben wir zusammen im Studio Tag und Nacht gearbeitet, haben also zwei Songs äh, gemacht. Er hat auch gern getrunken, nur geraucht und der hat sich um nichts geschert und wenn er schlechte Laune hatte, dann hat er auch schlechte Laune gehabt. Aber zu mir war der immer totaler Gentleman, super nett und, uh, ja, und wir haben uns bis, zum, ja, bis, bis zu seinem Tod auch ganz eng, ja, immer, ja, wir haben uns gesehen. Das will was heißen, dass Lemmy sagt, komm, wir machen was zusammen. Und das, das zeigt auch, wie sehr Doro in der Szene respektiert ist. Du erwartest du Post und so. Hier ist was aus LA. Und dann hat es, glaube ich, aufgenommen. Also, das ist was, das ist was, das ist was Seltsames. Und, so. und, ich, und dann habe ich mir das Paketchen geholt. Das ist das hier. Das ist eingraviert. Da steht Lemmy drauf. Und da sind äh, Teile von Lemmys Asche drin. Und in dem Brief, da wurde mir geschrieben, dass Lemmy seine treuesten Freunde oder seinem engsten Kreis halt, äh, ja, 
diese Patrone mit seiner Asche geben wollte. Und das habe ich dann vor, ja, vor einiger Zeit bekommen und bin echt fast umgefallen. Ich habe immer alle paar Jahre in Wacken gespielt und dann auch meine größten Jubiläen da gefeiert. Wir haben immer ach, tolle Sachen da gemacht, also so die größten, besten, phänomenalsten Shows gespielt. Ähm, und gucke mir da auch immer so andere Bands an. Und dann habe ich Amona Mars gesehen, stand an der Bühne mit meinem Tourmanager, mit dem Hans, habe die Show gesehen, habe Johann gesehen als Fronter. Und ich habe mich total, boah, ich war so begeistert, habe mich in die Show verliebt. Und da habe ich dem Tourmische gesagt, habe ich gesagt, ich würde so gerne was mit Amona Mars machen oder ein Duett oder so. Und dann gingen die Monate ins Land, ich war wieder auf Tour, neue Platte gemacht und so. Und auf einmal kam ein Brief von Amona Mars und die haben gesagt, du hast du Lust, einen Song mit uns zu machen? Und dann dachte ich mir, das gibt's ja nicht. Haben die das auch so gespürt oder so? Also es ist immer alles so eine kleine Familie. Das ist so eine, eine totale Familie, wo man sich auf den anderen verlassen kann. Ähm, ja, wo man auch Kraft schöpfen kann, um, um so mit der normalen Realität klarzukommen. Und man kann sich irgendwie so, ja, so in so einer Gemeinschaft wohlfühlen. Also es gibt da ganz, ganz tiefe Freundschaften. Und selbst wenn man sich nicht kennt, man fühlt sich aufgehoben. Man fühlt sich verstanden, man fühlt sich akzeptiert. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass... Rock ja auch so ein bisschen in dem großen künstlerischen, musikalischen Spektrum ja auch immer ein bisschen am Rande immer wahrgenommen wurde. Und daraus ist so eine starke Community gewachsen, die einfach aus sich heraus alles andere gar nicht braucht, irgendwelche Anerkennung von außen, sondern die sind in sich einfach gewachsen und sehr, sehr stark. Das ist, das ist authentisch und das ist echt. Da schwingt sehr viel... Herzblut mit. Die Metal-Community ist das, was die Welt gerne wäre, ohne sich darüber <lacht> Gedanken zu machen. Ja, ich glaube schon, dass äh, das ein Idealbild ist und der, der es kennengelernt hat, der weiß es auch zu schätzen. Da entsteht dieser, dieser Gemeinschaftssinn einfach. Man, man trägt die gleiche Art von Klamotten, man hat die langen Haare. Ja, da gibt es schon, schon einige Gemeinsamkeiten und ich denke, man muss auch so ein bestimmter Schlag von Typ sein. Für mich ist Doro der ultimative Kumpeltyp, kann man tatsächlich so sagen. Wir sind ja auch gut befreundet von daher. <lacht> Hier ist Hansi Kirsch auf Night Guardian. Doro war immer eine liebe Freundin, wo es immer groß Vergnügen war, sich zu treffen, unterwegs, on the road, auf Festivals und so weiter oder bei irgendwelchen Events. Und äh, einfach, äh, ja, super, super Sängerin, die mit so viel Leidenschaft dabei ist. Ja. Und äh, Doro war immer so my, my soul sister. Ja. <lacht>
ein mega Wahnsinn, ja, <lacht> absolut. Ich bin es halt einfach gerade dabei und war 86 war das erste Konzert bei mir und es war schon der Wahnsinn. Absolut der Hammer. Gibt nichts Besseres. Jedes Konzert ist immer nur wieder gut. Ich habe keine Stimme mehr. Mein Glück geht nicht mehr, ist alles klar. Ich kenne ihn noch äh, so, wie er bei äh, Warlock, Warlock gesungen hat. So von Anfang des Jahres. So, ne? Heute ist er schon berühmt. Ne? Das sind jetzt, glaube ich, 21 Platten, die draußen sind. Das ist so die neue im Anmarsch und das Live-Album, das haben wir gerade fertiggestellt. Das ist die Triumph and Agony Live. Das war wahnsinnig schön nochmal. Diese ganzen alten Songs, die ich liebe, dass man die nochmal live richtig volle Pulle formt. Wenn 80.000 Leute dasselbe singen, rausschreien, grölen, wow, mit Vollpower, so inbrünstig. Können 100 sein, können 10 sein, können 80.000 sein. Ja, und man fühlt halt auch diese tiefe Liebe. Und, und in dem Moment, da passiert auch nichts Schlimmes. Da passieren auch keine Kriege. Da sind alle nur happy, singen mit, machen mit, headbangeln. Ich glaube, das ist das, das Intensivste, was ich kenne. Also es ist auch das ist ein ganz tiefer, vertrauter Moment, wo man sich einfach so total wohl fühlt, wo man sich fallen lassen kann und wo man merkt, der andere versteht einen. Also, auch schon darüber zu reden, da merke ich, das rührt mich zu Tränen. Das ist so ein, ein starkes Gefühl. Das ist das Schönste für mich, also das schönste Glücksgefühl. Man sieht das, wenn das den anderen Menschen berührt und dafür lebe ich, ja.